一杯黑咖啡，谢谢。谢谢啊！你好，欢迎光临，需要喝点什么？一杯美式。好的。您的美式。谢谢。你好，需要喝点什么？一杯曼特宁，大杯，呃，半糖半奶，而温。谢谢啊。您的曼特宁。谢谢。顾经理。早啊。你今天下班有空吗？我这里有两张电影票。不好意思啊，我今天晚上得回去给我女朋友做饭。你有女朋友了？有了。所以你一直不参加同事聚会，就是为了给女朋友做饭啊？你女朋友可真幸福，不过你这样也太辛苦了吧？我要是女朋友，我才不会让你这么辛苦。能够照顾喜欢的人，怎么会辛苦呢？对不对？谢谢，客气。阿姨给我做的早饭，我自己拿就好。改天去你们家，我要亲自感谢阿姨。不好意思啊，忘了你在这儿了。他妈妈为什么要给你做早餐？啊，我接她上班。啊，别想太多了，我们只是普通上下级关系。顾晓，请求你安静。有情况，有情况，有情况！哎，这事儿都别问，别问啊，看到别多久。哎，哎，那天真的，就是因为是天真的我才喝的，很贵，给钱。小气鬼，我不管啊，现金还是转账，给钱。哎，你天天给李天真买，那不问他要呢？我就喝了一杯，有什么关系啊？当然有关系。作为好同事呢，请你喝杯咖啡也不是不可以。但是是这个，给自己在便利店买，对自己够差的。我告诉你啊，李天真不值得你对他那么好。哎，不要乱说哦。哎，天真怎么了？来来来来来，大家伙。跟你们说啊，李天真，以后一定对他小心一点。我刚才在电梯里看到他跟梦妍在一起。你好，你好，我是来复试的。好的，稍等。乔主管，有位女士来复试。嗯
。好的。哎，这边请。来，你见孟老师。孟老师，这位就是田小姐，之前特别跟您提到过的，刚从设计院出来，设计能力强，经验也丰富，抗压能力也强。您好，你好，李天真。好。什么事儿啊？面试。田小姐，请。不许八卦，田小姐，这位是我的助手李天真。田小姐你好，你好，坐。啊，让你坐你就坐。田小姐，那我们开始吧。这是我的简历和作品集。你协助我那么长时间，我最需要什么？你很清楚。嗯，来，田小姐。在你参与到的项目当中，您认为哪个是最糟糕的呢？每一个项目我都是认真对待，都积累了宝贵的经验，对于我来说都是难忘的经历。可我看你的作品集里好像有一个民用住宅设计，在你的简历中好像没有项目介绍，我可以了解一下吗？那只是一个很像。田小姐，直接跟他说就好。这只是一个很小的项目，我没有写在简历里。这个小项目给你留下最深刻的是什么呢？这个项目对我而言就是小菜一碟，给我带来不了什么挑战。嗯，就像图纸上所说的哦，您看得懂图纸吧？它就是一个民用住宅的改造，顶多算是室内设计。那针对房屋改造，能简单的分享一下当初的想法吗？您好像对室内设计很感兴趣，是想转行吗？在国内有很多建筑师会把外部设计和内部设计区分开来，但是在国外，内外是一体的。而我自己在做设计的时候，会把百分之九十的时间全部都花在空间设计上。为什么呢？因为我要保证建筑内外在逻辑上是一致的。内部空间要使用十几年，甚至是几十年的时间，它远比外观更重要。我看今天就到这儿吧，田小姐，回去等通知吧。谢谢，孟老师，他达不到你的要求。嗯。一个真正优秀的建筑设计师，当他在做设计的时候，他应该考虑什么呢？他应该考虑室内布局尺度的合理性。可你看他刚刚那个态度。明显就不把这些当回事儿，你受不了他的。嗯。对不起，孟老师。孟老师，那个水流去收拾一下，跟我出去一趟。
权力挺大的嘛，连面试都让你代劳了。你是不是跟他关系特别好、啊？你明明是个男人，心态就像个八婆。哎，你走。我现在严重怀疑啊，芳芳被辞退，我怀疑跟李天真有很大关系。不会吧？辞掉芳芳对李天真有什么好处啊？辞掉芳芳，他就可以帮助梦妍培养他新的团队成员。芳芳又不是他们自己的人，芳芳是从我们组过去的。对，是的，你们说是吧？对。林小姐吗？是的，孟老师是吗？是，我面试，你开车。啊？啊什么？军乡村。开车。哦哦哦。林小姐，请上车。好的。林小姐，把资料给我。林小姐希望有一个怎么样的工作环境和氛围？我认为公司可以组织各种各样的活动，来丰富员工的业余生活，促进员工关系，这样也有利于工作。前面靠边停车。林小姐，刚才那个毫无技术含量的问题，我是从网上一字不差的学来的。当时我还搜到了一个跟你回答一字不差的答案，你说巧不巧？哼，你不用紧张，我一个作弊的考官遇到一个作弊的考生，我也没资格说你，就在这儿下车吧。林小姐。再多啰嗦两句，能量是守恒的。如果一个人的业余生活丰富多彩、有条不紊，那他的事业必定是乱七八糟、一塌糊涂。再见。神经病！多没创意啊！这些词汇你在我身上都用了无数回了，我都有免疫力了。我们要走吗？离约定的时间还差几分钟。孟老师，水流众生，我的想法是这样，你想啊，城里人要要想泡温泉，就只能去郊外。我现在不想聊这个，我们又没别的事，只能干等。就算干等，我也不听。故意的吧？想憋死我？长这么大，还是第一次觉得自己不说话就会死。干嘛？想对上次动手啊？活动一下。哼。您好，新美泉建筑事务所。好的，麻烦您稍等一下，我帮您转接人事部。你好，我是投诉。孟老师，这里不太好停车。我以前经常来这儿做义工，车停这儿方便。孟老师，你给我十分钟时间，让我简单的为你讲一下水流众生。哎，孟老师，小同志。
爸，哎，你妈睡了是吧？睡了。学习忙吧？不忙。这都十二点多了，你还说不忙？等你高考完了，福利院修好了，咱们出去旅游，带上你妈，一家三口，我们好好放松一下。真的？去哪旅游？你说了算。那你别再放我鸽子啊！别到时候又接另外一个工程。不会，爸说话算话。怎么了？没什么。看这房子这么破，想拆了它。孩子还住在楼上的啊？让孩子住这样的破楼，真缺德。这不是暂时的吗？云霞村要旧改，福利院要重建，马上就可以去新的地方了。嗯。你怎么突然想来云霞村了？过来看看，调研一下。不了解这片土地怎么改建，不了解住这的人，怎么给他们服务。郭老板偏向丁老师，你胜算不大。这是你调走的真正原因吧？我从十四岁开始的时候，就经常来这儿，跟我妈一起照顾这里的孩子。这儿就像是我第二个家。云霞村改造，包括福利院一带，我想亲手设计这里。小孩住在这儿，能幸福吗？当然幸福呀，因为他们在这儿找到了新的家人，在这儿。他们有归属感，破建筑。怎么，你对这儿有意见啊？职业病，看到糟糕的建筑，打心眼里就鄙视。这点我认同，确实不合理。一米二都不到，你还随身带激光测量仪啊？嗯哼，职业病，这么窄的巷子，万一发生火灾，消防设备得够精吧？干嘛？什么时候？知道了。一小时之后开会，郭老板主持。嗯，知道了。哎哎，听说你们去吃车仔面了？什么？听不懂你在说啥，就是用车载人进行车轮面试，亏你们想得出啊！王岩被投诉了，投诉？啊？孟总，这是我的个人资料。有女朋友吗？啊，这个没有，我妈不让谈。多大了？你妈不让谈，你就不谈？这么废，能指望你干嘛？走吧，开会去。
。云霞村旧改的这个项目已经确定了。由于我们提前调研，抢占了先机，所以我有个好消息要向大家宣布：这次嘉德置地愿意与我们合作，一起参与这个项目的投标。袁姐真厉害，并且如果这次合作的愉快，嘉德置地愿意与我们长期合作。那我们不是有靠山了吗？靠什么山？新美城就是山，我们就是自己的靠山。对对对。嘉德置地这次的橄榄枝抛向新美城，有一个很重要的原因，就是因为对我们设计师能力的欣赏，特别是丁老师你。我。当然是你了，嘉德的人提到你，对你都非常的仰慕。可能是之前我拿了一些奖，虚名在外。丁老师，你太谦虚了。这次嘉德点名指姓要你做总设计师。好。啊，孟老师，我知道你现在手上有项目在忙。但是旧改是个大项目，所以我觉得还是辛苦你了。你辅佐一下丁老师，没问题，我愿意服从公司的用人决定。丁老师，恭喜，谢谢。如果没别的事，我有一个请求。你说，李天真的能力大家有目共睹，我觉得他可以直接转正，不用当实习生了。你这是公开表彰你的实习生啊！这么优秀的组员，必须得公开表彰啊！李天真一个人干三个人的活，工资是不是也应该是三倍啊？至少，比对面踩点上下班的员工要优厚一些吧？我觉得这些话不合适在会议上说吧。孟老师，别说了。郭老板，我觉得这是一个很好的奖励政策。让公司所有的人都知道，能者多劳，能者多得。李天真才来事务所三个月，我在这个行业里打拼这么多年，你拿他跟我比？的确，你俩没得比。职场里有人凭实力，有人熬资历，李天真算前者。郭老板，我今天面试了几个人，但都不太行，看来只有李天真比较适合我。可是你这边人手都不够。丁老师这边都有六个人呢，又不是拔河，人多有什么用？再说了，一个李天真能顶十个胡翔。郭老板，我这个人挑剔，来来回回就看上李天真这么一个人，像胡晓之流，打死我都不会用，所以，请老板理解。这样也好，以后我也就不用处理你的投诉了，我尊重你的决定。那待遇方面？李天真，你看见了吗？你的组长为了你都拼了命了。今天我要是不答应，怕是这会议室都出不去了呢。所以啊，你要好好努力，不能辜负他对你的期望。乔可，嗯，李天真的事交给你了。那没什么事的话，大家就散会吧。哎呀，不好意思哦，大设计师，我太着急了。不过我看好你哦。喂。
，你刚刚为什么要那么说？在会议上为我据理力争的意义是什么？你占用会议时间公开为我谋取福利，事实针对胡晓，怎么？你要把我推到风口浪尖吗？我要求为你转正加薪，有问题吗？你刚刚当着那么多人的面逼着郭老板为我转正加薪，那我现在要是调组，别人还觉得忘恩负义呢。而且你今天的面是一团糟，故意的吧你？招不到人我也走不了。现在我想听听你对水流众生的想法。你就是故意的，刚刚故意不让我说。我只是想找一个合适的时候听你细说，现在正是时候。我现在还就不想说了。那我说，你之前提到城里人想泡温泉得去郊区，我深以为然。我想做城市生态，把温泉设在市区里。气人，这个混蛋居然跟我想到一块儿了。梦言，你就是个。把衣服脱了，好。我让你把衣服脱了，没听到吗？你是让我脱上身，还是下身？你不是废话吗？肯定是上。哎，你要想脱下边也行。胆儿肥了是吧？啊？怎么跟你哥说话的？哥哥，你能不能把外套脱下来给妹妹呀？嗯，这样才对嘛。拿去。我这衣服很贵的，你一个十一工资都买不起，你用来当桌布。陆一鸣长出息了，现在装起资本家来嘲笑实习生了。我哪有资格嘲笑你呀、啊？咱俩换一下。嗯。你一个人来弹钢琴，肯定有事儿吧？嗯，我可不想回家让我妈看到这副臭脸。我也不想看到。你想看？你想看？你想看？你想看？行行行，我我想看，我看我看。到底怎么回事啊？我又被小二给耍了。哎，你说他是不是跟我有仇呀？怎么总是揪着我不放呀？你这是甜蜜的烦恼吗？我可没有受虐倾向。他是不是喜欢你啊？想尽各种办法来引起你的注意。哥，你就不能心疼心疼妹妹吗？都这时候了，还有功夫开玩笑呢？我可是你青梅竹马的兄弟姐妹，你就没想要打他一下吗？武力可是用来保护人的。难道？你想看到你的哥哥被打吗？哥，咱能不能不要这么怂？要不然你辞职吧。啊？来，水流众生，最近在招设计师。嗯，为了小二放弃三倍的工资，也太划不来了吧？真的只因为这些吗？还是因为舍不得他呀？哎，你俩在一块儿，不是挺搭的吗？我。我怎么可能舍不得他呀？我那是为了钱，为了要转正
，还有说服力。算了，不提他了。哎，对了，云霞村最近要改造，你要不要考虑回来跟可可住啊？我们要搬家了。啊？搬去哪儿了？离家里很近，到时候你可以过来看一看。哼，可可为什么不自己来跟我说？他怕麻烦你。譬如，譬如，职业病犯，害怕你为了提高我们的生活质量，到时候提出很多改造房子的意见。做设计为什么不好呀？哎，你妹妹，我的设计能力可是被挑剔的小二都是认可的。哎呦、啊，被小二认可这么开心呢、啊？嗯。四手连盘。最近看你工作挺忙的，也没怎么休息好。等忙完这个项目，我觉得你应该好好休息一下。嗯，哎，你怎么搞的？领带也没弄好。OK， 可以了很喜欢在我毕业典礼那天穿的，结果也没穿上。是想要我命吗？他今晚要去打沙包，你快点来给我看看房子。哎呀，看吧看吧，这是客厅啊。哇，这也是厨房。嗯，还是挺有艰苦奋斗的精神吧，不错不错。我跟你说啊。一会儿我突然挂视频，就证明可可回来了啊！啊，好。这个是卧室。嗯，好想跟你们住在一块儿啊！算了吧，屋子这么小，咱们仨根本住不下。我可以跟可可挤在一张床上呀。你在这站着干嘛呢
。啊，那个，我今天在公司坐的有点久了，我俩站会儿。你不是说要站会儿吗？啊，我现在又想坐着。那一鸣，你，你还好吧？好啊，没事。啊，那个，我今天晚上见天真了，他那个上司，真的很糟糕吗？嗯，怎么说呢？挑剔，严厉，敢说别人不敢说的，不迷信资历，只相信自己。别人都在循规蹈矩，只有他在做自己。我很欣赏天真的率真，也欣赏梦岩的真实。你想，一个人敢于把自己特别有争议的一面展现出来，很需要勇气的。评价还挺高的呀。我，我是公司 HR 啊，我对人才的评价肯定是全面的呀。那也不能只看性格好不好。人品好固然很重要，能力是刚需。我是客观评价的。啊，客观孟老师早。孟老师早。孟老师早静，孟老师，丁老师叫您十分钟后到会议室开会。嗯。哦，差点忘了，带上你的智慧组员。哎，不过他好像还没来。昨天晚上才提出给他加薪转正，今天就迟到，太膨胀了吧？脑残。哎，你骂谁呢，孟老师？你，我自己的组员自己会管教，不用你操心。这是我的办公室，出去把门带上刚才不错了，我要迟几分钟。胆敢上班迟到，态度有问题啊！你干脆别来了。昨天晚上没回家，住的地方有点远。给你五分钟。